हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हम डिस्कस अबाउट द इंट्रोडोसेंस बेसिकली तो वहां हमने दो टाइप के इंट्रोडोसेंस डिस्कस किए थे वन इज रेसिमोस टाइप का इंट्रोडोसेंस एंड सेकंड इज साइमोस टाइप का इंट्रोडोसेंस बेसिकली इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के इंट्रोडोसेंसेस के बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया था लाइक साइथियम हो गया बाइडिसलास्टम हो गया हाइपोथेमियम का केस हो गया बेसिकली ठीक है इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पम्स के पास उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्लावर होता क्या है पूरी सिमेट्री ऑफ फ्लावर विच वॉट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर ठीक है वट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर बेसिकली ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट द फ्लावर इज द फ्लावर फ्लावर का पर्टिकुलर अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए फ्लावर ठीक है तो प्रेजेंस ऑफ फ्लावर इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओस्पम्स इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनजीओस्पम्स बिकॉज ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स लाइक फर्टिलाइजेशन ठीक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन री फर्टिलाइजेशन विल अकर इन साइड द फ्लावर बेस के ठीक है इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर जो है प्रेजेंस ऑफ फ्लावर ऑफ फ्लावर इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओ स्पॉन्स एनजीओ स्पॉन्स दूसरा थिंग फ्लावर में दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनजीओ स्पॉन्स एनजीओ स्पॉन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला बाय बिकॉज बिकॉज ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इवेंट्स डजेंट मैटर कि वो फ्री फर्टिलाइजेशन है डजेंट मैटर कि वो फर्टिलाइजेशन है एंड डजेंट मैटर कि वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन ठीक है दीज ऑल इवेंट्स विल अकर इन साइड द फ्लावर बिकॉज ऑल रिपोर्डक्टिव इवेंट्स अगर इन साइड द फ्लावर इन साइड द फ्लावर फ्लावर है क्या बेसिक इट इज इट इज मॉडिफाइड शूट मॉडिफाइड शूट बेस्ट मॉडिफाइड शूट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एपिकल जो मनिस्ट है उनको एक्सटेम्पोर्टेड इन टू द फ्लोरल मनिस्ट है ठीक है विच फॉर दर्म ऑफ द फ्लावर बेसिकली इट इज मॉडिफाइड शूट फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन मैन एक्सेस मैन एक्सेस और श्रीलंका उसके ऊपर एसोसिएटेड होते हैं ठीक है स्ट्रक्चर बाय विच द फ्लावर्स आर एसोसिएटेड ऑन पीडेंकल और मेन एक्सिस इज नॉन एज द पेडिसिल उस स्मॉल स्टार्ट को हम बोलेंगे क्या पेडिसिल स्टार्ट बाय विच फ्लावर्स अरेंज ऑन Man axis, man axis, or pedanger are yeah is known as is known as pedicel. So we will say that pedicel. Okay. Now if pedicel present here, then we will say pedicel late flower. Or if pedicel absent, then we will say that we will say 
सेसाइल फ्लावर बेसिकली ठीक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेडिसिन फ्लावर का होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेडिसिन Flowers are two types. Flowers are two types. Two types. First, pedicel flower. Flower. And second, sessile flower. Sessile flower. अगर पेडिसिल एब्सेंट है तो सेसाइल फ्लावर पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिल फ्लावर हिंदी केस में तो क्या होगा पेडिसिल प्रेजेंट है पेडिसिल प्रेजेंट विद इट जबकि सेसाइल फ्लावर के केस में पेडिसिल एब्सेंट है ठीक है फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इज कोरोला सेकेंड बार थर्ड इज एंड्रोसियम एंड इनर मोस्ट वर्ड इज लाइनोसियम लाइनोसियम They are arranged on the base of swelling structure, which is known as the thalamus, basically. Or they separate and this will go there. This main axis pe flower associated hota hai. Usko to bolte hain hum pedicel. Main axis or pedicel. जिस स्टार्ट लाइक स्ट्रक्चर से फ्लावर इस पेडेंटल के साथ एसोसिएटेड है दिस इज नोन एज द पेडिसिल पेडिसिल ठीक है एट द बेस ऑफ पेडिसिल्स लीफी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज द ब्रैक्स उनको बोलते हैं हम ब्रैक्स अब किसी फ्लावर में तो प्रेजेंट होगी तो ब्रैकेट फ्लावर बोलेंगे और किसी फ्लावर के अंदर वो एब्सेंट होंगे तो ब्रैकेट फ्लावर बोलेंगे बेस ऑफ फ्लैनेंज जो स्ट्रक्चर है This is known as the thalamus, mus, or receptacle. We call it. We call it. Okay. Is receptacle? Yeah, is receptacle to be a thalamus? Okay. Because the flower has four valves associated. Okay. Outermost two valves flower. Then this is known as the calyx. This we call it. Huh? Calyx. Okay. So calyx is a receptacle. Okay. 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 ग्रीन स्ट्रक्चर होंगे इस 
ये इनर मोड वाल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कई बार क्या है फोटोसिंथेसिस भी करने का काम करते हैं करते हैं दे आर द कैलेक्स ठीक है हर एक यूनिट जो होगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेफल ईच यूनिट ऑफ कैलेक्स इज नॉन एज सेफल ईच यूनिट ऑफ कैलेक्स इज नॉन एज सेफल सेकंड जो वन होगा दिस वन इज नॉन एज द ठीक है ब्राइट कलर का वन होगा पॉलिनेशन में रोल प्ले करेगा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में रोल प्ले करेगा ठीक है जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने में रोल प्ले करेगा कौन है कोरोला जो वन होगा ठीक है सेकंड वन है हर इसका हर एक यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं पैटर्न से अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो इस टाइप से वर्ग होंगे अगर फ्लावर्स को मैं देखता हूँ फर्दर तो इस टाइप से ये कलर है दे आर Each unit of corolla is known as the petal. May I click now? Each unit, each unit of corolla is known as petal. Petal. So we will just take petal. Okay. So corolla ka jo role hai, wo kya hai? पॉलिनेशन करवाने में रोल प्ले करेगा बेसिकली कैसे वो पॉलिनेशन में रोल प्ले कर रहा है इट इज द अट्रेक्टिव पर और इट इज द कलरफुल वर्ल्ड बेसिकली ठीक है जो कि क्या है उस कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होगा बेसिकली थर्ड वन जो है दैट इज एंड्रोसिया दिस वन इज एंड्रोसिया एंड्रोसिया ठीक है तो एंड्रोसिया जो है वो एक मेल वर्ग भी है मेल वर्ग ठीक है क्योंकि मेल गैमेटोजेनेसिस जो होगा ना या पॉलन रेस का जो फॉर्मेशन होगा वो इसी वर्ग के अंदर होगा एंड्रोसिया में ठीक है तो अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये होगी कैसे इनके ऊपर स्वेलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा जिनको हम बोलते हैं ठीक है हर एक यूनिट ऑफ या इच यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कंसीडर्ड एज दिस्टेमस इच यूनिट ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉन एज दो पार्ट का बना होता है एक तो फ्लामेंट होगा और एक स्वेलन स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा इसके ऊपर इसको बोलते हैं एन दिस इज फिलामेंट जिसके थ्रू क्या बेस में एसोसिएटेड होता है क्योंकि दिस पार्ट जो स्वेलन पार्ट है दिस इज नॉन एन था ठीक है इस एंथर के अंदर ही डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का ठीक है तो एंथर जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मेल गैमेट्स या फिर पॉलन बेन्स का डेवलपमेंट होता है तो एंथर का एक है टेट्रा स्पोरेंजेड स्ट्रक्चर दो लोग हैं, वन लोग ये और सेकंड लोग ये बेसिकली। तो 
ठीक है और मेन फ्लावर बेसिकली ठीक है तो यहाँ अगर इस स्टेमन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्टेमन समझे इस टाइप से लिखेगा इसका दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक तो इस फ्लावर वाला स्ट्रक्चर है जो स्टैक लाइक जो स्ट्रक्चर है ठीक है जिसके थ्रू वो बेस पे एसोसिएटेड है कौन स्टेमन उसको तो बोलते हैं फ्लावर जबकि स्वेलन जो पार्ट है उसके ऊपर ठीक है अपर स्वेलन पार्ट इज कंसिडर्ड एज द एंथर बेसिकली उसको बोला जाता था एंथर ठीक है अब एंथर जो है वो बायो टेट्रास्कोरेट के स्ट्रक्चर है इसका मीनिंग क्या था ये दो लोग रिप्रेजेंट हो गए उसके अंदर और उसमें चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है स्पोरेंजिया वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा ठीक है द फिनोमिना इज नॉन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछ लेता है कि फ्लावर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन का पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कौन से वर्ग के अंदर होगा एन आंसर मिल दिया एंडोसियम वर्ग में ठीक है ठीक है तो मेल गैमेटोजेनेसिस जो स्ट्रक्चर होगी या मेल गैमेटोजेनेसिस जो होगा या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होगा इट विल अकर इन साइड द एंडोसियम इनर मोस्ट जो वर्ड होगा दिस इज नॉन एज दायनोसियम तो डायनोसियम जो है उसकी हर एक यूनिट को हम बोलते हैं कार्पा और प्रेस्टेज ठीक है जो कार्पा और प्रेस्टेज जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दो स्टिग्मा स्टाइल है ओवेरी स्टिग्मा जो भी वो ब्रॉड पार्ट है ठीक है जिसके ऊपर पॉलन रेन्स लैंड करेगा हम इसमें ऐसा ही बोल सकते हैं स्टिग्मा जिसका लैंडिंग साइज ऑफ पॉलन रेन्स बेसिक ठीक है दूसरा थिंग की स्टाइलोमेटेड जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे स्टाइल जबकि बेस ऑफ स्वेलन जो पार्ट होगा उस स्टेट का इज नॉन एज द ओबेरी ठीक है तो ओबेरी कन्वर्ट होता है फ्रूट्स के अंदर आफ्टर राइटनिंग ठीक है आफ्टर मैचुरेशन जबकि इस ओबेरी के अंदर प्रेजेंट होंगे ऑब्यूट ठीक है और ओब्यूट जो होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे कन्वर्टेड एन टू दीड बेसिक ठीक है वो कन्वर्ट हो जाते सीड के अंदर ठीक है दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अच्छा इसका मेन एक्सेस को ध्यान रखना मेन एक्सेस जो है जिसके ऊपर फ्लावर्स अरेंज है उसको बोलते हैं क्या ठीक है तो फ्लावर जिस स्टार्ट लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पैरिस लीफी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्रैक्स बेसिकली जैसे एक और चीज पैरिस प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे दो टाइप के फ्लावर है एक तो सेसाइल फ्लावर है और दूसरे पैरिसलेट फ्लावर पैरिसलेट फ्लावर तो सेसाइल फ्लावर में पैरिसल एबसेंट है पैरिसल एबसेंट है और इसमें पैरिसल प्रेजेंट होगा पैरिसलेट फ्लावर के अंदर पैरिसल प्रेजेंट ऐसे ब्रैक्स के बेसिस पे भी फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं या तो ब्रैक्टेड फ्लावर होंगे या फिर वो ई ब्रैक्टेड फ्लावर होंगे जैसे तो इसके बेसिस पे भी वो दो टाइप के हो सकते हैं ब्रैक्स है क्या दे आर द लीफी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट द बेस ऑफ पैडिसिल मैं आपको लिख भी देता हूँ उसमें दे आर लीफी स्ट्रक्चर लीफी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट द बेस तो इसके बेसिस पे दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्स एक तो बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर ब्रैक्टेड ये फ्लावर दूसरे होंगे ई ब्रैक्टेड फ्लावर ई ब्रैक्टेड फ्लावर तो ब्रैक्टेड का मीनिंग क्या है ब्रैक्स इज प्रेजेंट ब्रैक्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर इन फ्लावर अगर फ्लावर में ब्रैक्स प्रेजेंट है तो तुम तो बोलेंगे ऐसे फ्लावर कौन होते हैं ब्रैक्टिक फ्लावर और दूसरा थिंग अगर ब्रैक एबसेंट है फ्लावर के पास तो ऐसे को बोलेंगे हम क्या ए ब्रैक्टिक फ्लावर ब्रैक्स आर एबसेंट ठीक है तुम तो बोलते हैं हम क्या नेक्स्ट इज द सिमेट्री ऑफ फ्लावर ठीक है ये जो फ्लावर है उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता किसी भी प्लांट से 
ठीक है अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तो उनको तो बोलते हैं सिमेट्रिकल फ्लावर और अगर वो डिवाइड नहीं होते ठीक है तो उनको बोलते हैं हम क्या ए सिमेट्रिकल फ्लावर बेसिकली ठीक है तो मैच इज सिमेट्री ऑफ फ्लावर इफ द फ्लावर इज डिवाइडेड इन इक्वल टू हाफ इफ द फ्लावर या द फ्लावर इज डिवाइडेड or not divided in in equal to half equal half from any plan any plan other no flower डिवाइड हो जाते हैं या नहीं होते इक्वल टू हाफ के अंदर तो उस एक्सम बोलते हैं क्या सिमेट्री अब सिमेट्री दो टाइप का हो सकता है या तो फ्लावर जो है या तो सिमेट्रिकल फ्लावर होंगे या फिर वो ए सिमेट्रिकल फ्लावर होंगे ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लावर्स आर टू टाइप on the basis basis of symmetry flowers are two types are two types do type ke flowers hain वन ए सिमेट्रिकल फ्लावर फ्लावर दूसरे हैं सिमेट्रिकल फ्लावर बेसिकली फ्लावर ठीक है तो ए सिमेट्रिकल जो फ्लावर होंगे उनके चीज में तो जो फ्लावर होगा वो डिवाइडेड नहीं होगा इन इक्वल टू आउट From any axis, किसी भी एक्सेस से वो इक्वल टू हाफ के अंदर डिवाइडेड नहीं होता उनको तो बोलते हैं हम ए सिमेट्रिकल फ्लावर बेसिकल जबकि सिमेट्रिकल फ्लावर के अंदर फ्लावर जो होगा ना वो इक्वल टू हाफ के अंदर डिवाइडेड हो जाए उसी केस में फ्लावर इज नॉट डिवाइडेड नॉट डिवाइडेड इन equal halves from any plan any radial plan plan is kisi bhi radial plan se usko agar main kaatta hu ya divide karta hu to asymmetrical ke case mein wo equal halves ke andar divide nahi hoga basically theek hai to usko bolte hain asymmetrical flower example example agar iske dete hain example कैनाडी केस में एंड के सी आर टी में ठीक है जबकि जो फ्लावर्स होंगे दे डिवाइडेड इन इक्वल टू हाउस डिवाइडेड इन इक्वल टू हाउस फ्रॉम एनी रेट फ्लावर From any 
रेडियन किसी भी रेडियन लेंस ठीक है तो उसके बेसिस पे फर्दर दो टाइप के फ्लावर है सिमेट्रिकल के फ्लावर है एक तो होंगे एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरे होंगे फ्लावर होंगे वो तो किसी भी एक्सेस से किसी भी रेडियो प्लान से एग्जैक्ट टू आप में डिवाइडेड हो जाएंगे ठीक है इन दिस केस इन दिस केस फ्लावर इज डिवाइडेड इन इज डिवाइडेड इन इक्वल टू हाफ फ्रॉम एनी रेडियल प्लान from any radial plan or axis ठीक है तो किसी भी plan और axis divide हो जाएगी जैसे जैसे हम मस्टर्ड का केस देखते हैं तो अगर इस प्लावर को मैं इस एक्सेस से काटता हूं तो अभी ये इक्वल टू हाउस में डिवाइड होता है ठीक है दूसरा अगर मैं इसको इस प्लान से काटता हूं तो अभी वो इक्वल टू हाउस में अंदर डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो ऐसे प्लावर शुरू होते कौन सा एक्टिव मॉर्फिक फ्लावर एग्जांपल में जैसे मस्टर्ड का केस हो गया मस्टर्ड चिल्ली का केस हो गया ठीक है डेटूरा का केस हो गया चाइना का केस हो गया चिली का केस हो गया ठीक है दे आता है फ्लावर दूसरे वो फ्लावर जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेस से दो इक्वल टू टू हाउस में डिवाइड हो पाए उनको कौन सा जाए फ्लावर फ्लावर विच विच डिवाइडेड इन इक्वल टू हाफ इक्वल टू हाफ फ्रॉम वन एक्सेस फ्रॉम वन एक्सेस और प्लान एक्सेस और प्लान वो सिर्फ एक एक्सेस और एक प्लान से भी इक्वल टू हाफ के अंदर डिवाइड होंगे बेसिकली वो किसी भी प्लान से टू एक्सपोल आपके अंदर डिवाइड नहीं होंगे जैसे एक्टिनोवर के पीकेस में होता है बेसिकली एक्टिनोवर के पीकेस में तो क्या हुआ किसी भी एक्सेस से उसको काटे तो वो इक्वल टू आपसे डिवाइड हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप उसको एक ही एक्सेस से काट सकते हो ठीक है जैसे पी का केस हो गया बीन का केस हो गया पल्सर का केस हो गया आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस से ही इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ठीक है इससे अगर आपने सेकंड एक्सेस से डिवाइड करने का कोशिश किया तो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो ऐसे पूरे में भी जाएगा वहां पे क्लाउड एग्जांपल जैसे बीन का केस हो गया बीन पी का केस हो गया पल्सर्स के केस हो गया ग्राम के केस में हो गया एक्सेट्रा ये सब में मिलेगा कौन सा जायोमॉर्फिक फ्लावर जब हम फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो जायोमॉर्फिक फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट साइंस से इस साइंस ठीक है जबकि एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस साइंस से इस साइंस ठीक है तो दिस वॉज द सिमेट्री ऑफ फ्लावर तो एसिमेट्रिकल फ्लावर वो डिवाइडेड ना हो इक्वल टू हाफ के अंदर तो बोलेंगे एसिमेट्रिकल फ्लावर दूसरा कि सिमेट्रिकल फ्लावर की वो इक्वल टू हाफ को डिवाइड हो जाते हैं 
अब वो दो टाइप के हो सकते हैं या तो एक्टिनोमोर्फिक कि वो किसी भी एक्सेस से अगर डिवाइड हो जाते हैं एक पर आप में ठीक है तो उनको बोलेंगे एक्टिनोमोर्फिक ठीक है जबकि ऐसे फ्लावर जो सिर्फ एक ही प्लान और एक ही एक्सेस से पर जो आपने डिवाइड होते हैं उनको बोल देते हैं हमें जाएगो मोर्फिक फ्लावर ठीक है तो जैसे बीन के केस में मिलेगा पी के केस में पल्सर्स के केस में ग्राम के केस में सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट On the basis of presence or absence of sexual structure on flower, flowers are two types: unisexual flower only or bisexual flowers only. On the basis of basis of presence or absence of absence of सेक्सुअल स्ट्रक्चर या सेक्सुअल पार्ट स्ट्रक्चर और फ्लावर्स आर टू टाइप फ्लावर्स आर टू टाइप्स या फ्लावर्स की जो सेक्सुअलिटी है या तो यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर वो कैसे होंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर ठीक है तो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे दे हैविंग सिंगल सेक्स स्ट्रक्चर या सेक्स पार्ट ठीक है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसके पास या फिर उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ठीक है लेकिन दोनों जगह पे नहीं होंगे इन दिस केस इन दिस केस ओनली वन एसेंशियल वर्क पार्ट और स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन फ्लावर ऑन फ्लावर जो फ्लावर है उस फ्लावर के पास ओनली वन एसेंशियल स्ट्रक्चर है या तो वो मेल एसेंशियल स्ट्रक्चर है या फिर वो फीमेल है या तो कैसी है और या फिर वो फीमेल स्ट्रक्चर अब हमें पता है कि मेल तो स्टेमन थे और फीमेल जो स्ट्रक्चर थी दे आर दिकल तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी फर्दर दो टाइप के होंगे ये भी फर्दर दो टाइप के एक तो पेस्टिलेट फ्लावर फ्लावर अगर फ्लावर के पास ओनली ऑन पेस्टिल प्रेजेंट है ठीक है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ठीक है तब तो हम बोलेंगे कौन सा पेस्टिलेट फ्लावर और अगर उसके पास स्टेमन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर बेसिकल फ्लावर ठीक है पेस्टिलेट फ्लावर If only pistil is present, pistil is present only. Yeah, pistil is present in flower. Asexual structure is present. Okay, those four do the pistil in flower. Staminate flowers के अंदर केस में स्टेमंस और मेल स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन फ्लावर इन फ्लावर तब हम उसको बोलेंगे स्टेमी नेट फ्लावर ठीक है यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है 
उनके एग्जांपल हम देखो ठीक है तो कुकुर में डेसी फैमिली हो गया फैमिली के जो मेंबर्स हो गए उनके केस में हमें ये मिल जाता है ठीक है यूनिसेक्सुअल के लिए क्योंकि बायोसेक्सुअल भी बायोसेक्सुअल फ्लावर कौन से होंगे द फ्लावर विच है Which having, which having, both essential one, both essential one, one basic one, but like androsium or gynosium, gynosium, don't worry about the past present one. ठीक है हम ऐसे बोल सकते हैं डायनोसियम इन द सेंस स्टेल प्रेजेंट हो उसके ऊपर स्टेल और एंडोसियम की सिंगल जो यूनिट है वो एस्टेमन भी प्रेजेंट हो उसके ऊपर तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बेसिकली द फ्लावर व्हिच हैविंग द बोथ एसेंशियल वर्ब एंडोसियम एंड डायनोसियम एग्जांपल जैसे मालवेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर हमें मिलता है या फिर मस्टर्ड फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनके केस में भी हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं एग्जांपल में क्रूसी पेरी फैमिली क्रूसी पेरी फैमिली ये मेंबर हो क्रूसीफेरी फैमिली एंड मालवेसी फैमिली मालवेसी फैमिली ठीक है उनके जो मेंबर्स होंगे दे आर बाई सेक्स दिस वॉज द सेक्सुअलिटी इन फ्लावर तो ध्यान रखना यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं वो बाई सेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं बाई सेक्सुअलिटी का मीनिंग क्या है कि दोनों एसेंशियल वाले अगर फ्लावर के पास प्रेजेंट है तो बाई सेक्सुअल सिंगल एसेंशियल वर्ल्ड उसके पास प्रेजेंट है चाहे तो एंडोसियम वर्ल्ड प्रेजेंट है या फिर गैनोसियम वर्ल्ड प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं यूनिसेक्स फ्लावर ठीक है अब वहां पे भी दो टाइप के या तो पेस्टिलेट फ्लावर है कि ओनली ओन उसके ऊपर गैनोसियम प्रेजेंट है फ्लावर के पास या फिर वो स्टेमिन फ्लावर है या फिर उसके पास ओनली ऑन एंड्रोसियम प्रेजेंट है ठीक है तो ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को एग्जाम्पल ध्यान रखना कि मालवेसी फैमिली के केस में किस टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे तो आंसर मिल गया बाई सेक्सुअल फ्लावर नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ फ्लावर पोजिशन ऑफ फ्लावर position of flower flower to position ke basis pe flower jo honge wo three type ke ya to hypogynous ya fir perigynous ya fir wo epigynous flower hai theek on the basis of basis of position flowers are as are theek hai ya to wo hypogynous condition show kar rahe hain ya fir wo epigynous so condition show kar rahe hain ya fir wo perigynous condition show kar rahe hain one is ठीक है थर्ड इज एपी गायनस गायनस कंडीशन और पोजिशन तो हाइपो गायनस पोजिशन पेरी गायनस पोजिशन और एपी गायनस पोजिशन इनका मीनिंग क्या है अगर फ्लोरल वर्ग चाहे कैलिक्स है या फिर कोरोला है एंड्रोसियम है वो ओवेरी के बेसल रीजन से रिलीज हो गए ग्लो द ओवेरी अगर रिलीज होते हैं 
ठीक है और ओवेरी जो होगा वो सुपीरियर पोजीशन शो करता है ठीक है तो कंडीशन इज नोन एज द हाइपोगाइनस उसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस बेसिकली ठीक है दूसरा थिंग्स कैलिक्स कोरोला एंडोसियम वो एट द मिडिल ऑफ ओवेरी रिलीज होते हैं ठीक है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरीगाइनस बेसिकली ठीक है तीसरा कि ओवेरी के टिप रीजन से अगर वो एंडोस कैरिफोरोला एंडोसियम रिलीज होते हैं ठीक है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम एपी गाइनस कंडीशन बेसिकली ठीक है थ्री टाइप्स में तो हाइपोगाइनस के केस में हेयर कैलिक्स कोरोला या सेपल एंड पेटल एंड्रोसियम एंड्रोसियम या इसके मंस में तो बोल इसके मंस अराइजेस फ्रॉम द बेस और फ्रॉम बिलो द ओवेरी बिलो द ओवेरी बेसिकली ओवेरी ठीक है एंड ओवेरी एक्वायर सुपीरियर पोजिशन हेयर ओवेरी सोज सुपीरियर पोजिशन अगर ओवेरी कैसा सुपीरियर पोजीशन शो करता है तो उस कंडीशन को हम बोलते क्या हाइपोगाइनस कंडीशन जैसे मैं डायग्राम में अभी बना के बता रहा हूं दिस इज ओवे या फिर ये पेस्टिन है ये इसका बेसल रीजन है तो इसके बेसल रीजन या बिलो द ओवेरी एंड्रोसियम रिलीज हो रहा है कैलिक्स भी डेवलप हो रहा है एंड कोरोला भी डेवलप हो रहा है ठीक है तो कैलिक्स दिस कोरोला एंड दिस एंड्रोसियम एंड्रोसियम ठीक है तो ये सब जो है उस ओवेरी के ब्लू रीजन से डेवलप हो रहे हैं ठीक है और ओवेरी जो है वो सुपीरियर पोजीशन शो करता है ओवेरी सो सुपीरियर पोजीशन सुपीरियर पोजीशन बेसिकली ठीक है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या हाईपोर्ट वाला कंडीशन बेसिकली एग्जाम्पल अगर इसके देखें एग्जाम्पल मस्टर्ड का केस हो गया मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल एक ही केस में हमें क्या ये हाइपोगाइनस कंडीशन मिलता है मस्टर्ड या कुर्सी फेरी मैम के जो मेंबर्स होंगे फैमिली कुर्सी फेरी के वो भी शो करेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन मेंबर ऑफ क्रूसी फेरी फैमिली क्रूसी फेरी फैमिली दिस वॉज द हाइपोगाइनस कंडीशन थर्ड सेकेंड सेपल पैटर्न और स्टेपल अगर ओवेरी के मिडिल से रिलीज होते हैं द कंडीशन इज पेरीगाइनस इज एयर सैपल्स कॉमा बैटल्स कॉमा स्टेमल्स अराइजेस फ्रॉम फ्रॉम मिडिल ऑफ ओवे फ्रॉम मिडिल ऑफ ओवेरी ओवेरी एंड ओवेरी सूज
semi inferior condition semi inferior वो शो करती है क्या सेमी इंफीरियर कंडीशन पे थी ठीक है सेमी इंफीरियर का मतलब क्या है आधा हो गया तो मुझे दिखेगा और हाफ हो गया तो मुझे नहीं दिखेगा ठीक है यहां से मैं इसका डायग्राम बनाऊं तेरा स्पेस में ये हो गया कैलिक्स कोरोला एंडोसियम डायनोसियम ये सब डेवलप हो रहे हैं एट द मिडिल ऑफ हो गए यहां से डेवलप हो रहे कैलिक्स कोरोला एंड एंडोसियम एंड्रोसियम ठीक है वो इस ओवेरी के मिडिल से डेवलप हो रहे हैं तो यहां ओवेरी जो है ना वो शो कर रहा है सेमी इंफीरियर कंडीशन ओवेरी इज सेमी इंफीरियर सेमी इंफीरियर इंफीरियर एग्जाम्पल अगर देखें हम पेरीगानस के किसके केस में मिलेगा एग्जाम्पल रोज के केस में पान के केस में मिल रहा है पीच के केस में मिल रहा है पीच थर्ड इज एपीगानस का पीच ठीक है एपीगानस फ्लावर अगर कैलिक्स कोरोना एंडोसियम ओबेरी के अपर रीजन से रिलीज होते हैं ठीक है और ओबेरी जो है वो कंप्लीटली इंफीरियर कंडीशन शो करता है ठीक है तो दिस फ्लावर इज कंसीडर या सच टाइप ऑफ फ्लावर आर द एपीगानस फ्लावर ठीक है और कंडीशन इज एपीगानस कंडीशन इज ठीक है हियर सेपल्स पेटल्स एमन अराइजेस फ्रॉम द अराइजेस फ्रॉम टॉप ऑफ द ओवेरी टॉप ऑफ द ओवेरी ओवेरी फ्रॉम द टॉप ऑफ ओवेरी एंड ओवेरी सोर्स एंड ओवेरी सोर्स कंप्लीटली इंफीरियर a condition so completely inferior condition in inferior condition okay so such type of flowers or such type of position is happy dynamic position is given jo ki hame milta hai guava cucumber ke case mein milta hai okay apple ke case mein milta hai इसका अगर मैं डायग्राम अगर देखता हूं डायग्राम यहां पे देखो ये तो ओवेरी है और ये इसका टॉप है तो इसका जो टॉप है उस टॉप रीजन से रिलीज हो गए कैलिक्स कोरला एंडोसियम एंड ये दे आर कैलिक्स दे आर कोरोला और दे आर द एंडोसियम एंडोसियम तो उसके टॉप से अराइजेस हो गए अराइजेस फ्रॉम द दीज ऑल अराइजेस फ्रॉम द टॉप From top of ovary, top of ovary. Let's get top see. Division. This is ovary. Inferior ovary. Ovary. Inferior ovary. Ovary. Okay. A 
एग्जाम्पल एप्पल का केस हो गया गुआवा के केस में मिल गया कोकुम्बर का केस मिल गया कोकुम्बर ठीक है उनके केस में एपिगाइनस का केस तो दिस ओवरऑल वर्ड था पोजीशन ऑफ फ्लावर तीन टाइप का पोजीशन था हाइपोगाइनस एग्जांपल ध्यान रखना पेरिगाइनस उसके लिए एग्जांपल ध्यान रखना और एपिगाइनस उसके लिए एग्जांपल ध्यान रखना बेसिकली डायग्रामेटिक अगर क्वेश्चन देता है आपको ये थ्री डायग्राम दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सा इसमें एपिगाइनस कंडीशन शो कर रहा है कौन सा इसमें पेरिगाइनस कंडीशन शो कर रहा है कौन सा इसमें हाइपोगाइनस कंडीशन शो कर रहा है ठीक है तो हमें उस डायग्राम को भी आइडेंटिफाई करना होगा ठीक है तो हम डायग्राम को जब भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम उन्हें स्टेटमेंट बता रहा होगा कि हाइपोगाइनस के केस में कैनिस कोरोना एंड्रोसियम जो है वो उसके बेसर रीजन से रिलीज हो रहे हैं ठीक है ब्लो द ओवेरी रिलीज हो रहे थे तो हम डायग्राम को आइडेंटिफाई कर लो आराम से ठीक है नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ फ्लावर पार्ट ऑफ फ्लावर तो फ्लावर के ऊपर हमने एंड्रोसियम डिस्कस किया है डायनोसियम डिस्कस किया है कैलिक्स डिस्कस किया है कोरोना डिस्कस किया है ठीक है तो ये हमें डिफरेंट कंडीशन में मिल सकता है या तो फ्री कंडीशन में मिल सकते हैं या फ्यूज कंडीशन में मिल सकते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर ठीक है कौन कौन से पार्ट्स है कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड डायनोसियम बेसिकली डायनोसियम ठीक है तो यहां कैलिक्स का सिंगल यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं सैपल अब ये सैपल फिर भी मिल सकते हैं मुझे या फिर वो फ्यूज कंडीशन में भी मिल सकते हैं ऐसे ही कोरोला का सिंगल यूनिट है उसको हम बोलते हैं पैटर्न बेसिकली ठीक है तो आप पैटर्न भी फ्री कंडीशन में मिल सकते हैं वो फ्यूज कंडीशन में भी मिल सकते हैं तो फर्स्ट इज कैलिक्स 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 जो है दे आर आउटर मोड आउटर नॉन असेंशियल वर्क नॉन एसेंशियल वर्क दे रिप्रेजेंटेड वर्क वर्क सेपल्स ठीक है बता रहे कि उस कैलेक्स वर्क का हर एक यूनिट जो भी उसको हम बोलेंगे सेपल्स में सीखते हैं ठीक है नॉन एसेंशियल वर्क का मीनिंग क्या है कि ये किसी टाइप से गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेंगे या सेक्सुअल फ्लावर को सेक्सुअलिटी नहीं देंगे जस्ट एसेंशियल नॉन एसेंशियल रोल प्ले करेंगे प्रोटेक्शन का रोल प्ले करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय सेपल कैलिक्स और सेपल आर या मे प्रेजेंट मे बी इन टू और टाइप्स दो फॉर्म में हो सकते हैं या तो फ्री फॉर्म में हो या फिर वो फ्यूज फॉर्म में हो तो एक को तो बोलेंगे हम पॉली सेपलस पॉली सेपलस है ठीक है तो सेपल्स कैसे हैं यहां पे सब फ्री सेपल्स है सेपल्स आर फ्री बेसिकली तो क्या होंगे वो पॉली सेपलस एग्जाम्पल जैसे हमें मास्टर्ड के केस में मिलता है मास्टर रेडिस के केस में मिलता है रेडिस और कुर्सी फेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके केस में मिलता है सेकेंड एस गैमो सेपलस गैमो सेपलस गैमो सेपलस का मतलब क्या है कि सेपल या तो होली फ्यूज हो ठीक है यहां पे वो पार्सली फ्यूज कंडीशन के अंदर एयर सेपल्स आर 
में भी ओली फ्यूज और पास एनिफ्यूजी फ्यूज बेसिकली ठीक या तो कंप्लीटली फ्यूज हो या फिर वो पार्शियल फ्यूज हो कौन सैपल तो उस कंडीशन को बोलते हैं गैमो सैपलस कंडीशन बेसिकली ठीक है जैसे एग्जांपल में कॉटन के केस में मिल गया ब्रिंजर के केस में मिल गया लेटोरा के केस में मिल गया एग्जांपल कॉटन ब्रिंजर लेटोरा केस में सेकेंड वर्ल्ड है सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड है नॉन एसेंशियल वर्ल्ड है ये नॉन एसेंशियल वर्ल्ड दे में भी प्रेजेंट इन टू फॉर्म या तो पॉलीपेटलस कंडीशन होगी या फिर वो गैमो पेटलस कंडीशन होगी या फिर कोरोला जो है ना रिप्रेजेंटेड बाय बाय पेटल्स हर एक यूनिट को हम बोलते हैं क्या पेटल्स तो दो फॉर्म में मिल सकता है या तो पॉलीपेटलस प्लस कंडीशन या फिर वो गैमो पेटलस कंडीशन मिल रहा है गैमो पेटलस कंडीशन ठीक है तो पॉलीपेटलस जो है या फिर पेटल्स के लिए फिर यार पेटल्स आज के लिए फिर यार पेटल्स आर फ्री बेसिकली वो कैसे फ्री जैसे हमें रोज कोकोनट मस्टर्ड ये जैसे केस में मिलता है एग्जाम्पल रोज कोकोनट लेडीज एंड मस्टर्ड मस्टर्ड उसके केस में मिलता है गैमोपेटस में पेटल्स जो होंगे वो कंप्लीटली और पार्सली फ्यूज हो गए पेटल्स आर कंप्लीटली और पार्सली फ्यूज और पार्सली फ्यूज बेसिकली एग्जाम्पल जैसे टोबैको का केस हो गया टोबैको ब्रिंजर का केस हो गया ब्रिंजर उनके केस में गैमो पैटलस कंडीशन मिलेगी ठीक नेक्स्ट इज एस्टिमेशन जो सैपल और पैटल है उन सैपल पैटल का जो अरेंजमेंट है ठीक है ना अरेंजमेंट इज नॉन इज द एस्टिमेशन नेक्स्ट इज जो अरेंजमेंट है 
ठीक है उस अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं क्या एस्टिवेशन बेसिकली ठीक है अब वो एस्टिवेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है वो बाजू टाइप का भी हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट टाइप का भी हो सकता है वो इंडिकेट टाइप का भी हो सकता है वो क्विंटेंसियल का टाइप का भी हो सकता है वो मैक्सिमरी टाइप का भी हो सकता है ठीक है एस्टिवेशन मेरी डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है फर्स्ट बॉल वेट वेट टाइप सेकेंड ट्विस्टेड टाइप थर्ड इम्ब्रिकेट टाइप टाइप फोर्थ क्विंटेंसियल टाइप ठीक है तो ये अलग अलग अरेंजमेंट है सेपल और पेटल्स का तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज वॉलवेड टाइप ठीक है तो वॉलवेड टाइप का जो एस्टिमेशन है वहां पे सेपल और पेटल जो मिले अपने मार्जिन से टच जरूर करेंगे ठीक है एजेज उनके टच जरूर करेंगे लेकिन किसी टाइप से ओवरलैप नहीं करते बेसिकली फर्स्ट इज वॉलवेट वॉलवेट ठीक है इन दिस केस इन दिस केस केस सेपल्स और पेटल्स डू नॉट ओवरलैप फ्रॉम मार्जिन फ्रॉम या फिर एजेस फ्रॉम एजेस जो एजेस है उनसे वो ओवरलैप नहीं करेंगे दे मीट्स दे पाए एजेस सेपल और पेटल्स मीट्स देर एजेस देर एजेस लेकिन वो ध्यान रखना कि ओवरलैप नहीं करेंगे जैसे आप में टच जब होंगे लेकिन ओवरलैपिंग नहीं करेंगे बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे हमें कैलोट्रॉपिस के केस में मिलता है ठीक है कस्टर्ड एप्पल के केस में मिलता है एग्जांपल कैलोट्रॉपिस ठीक है एंड कस्टर्ड एप्पल एप्पल बेसिकली उसके केस में डायग्राम हम देखें पेंट अवर कंडीशन बता रहे दस पांच फाइव सेपल और पैटल से एग्जाम्पल जैसे हमें चाइना रोज के केस मिलता है 
चाइना तो सेकेंड ऑथेंटिकेशन हो गया थर्ड लेडी फिंगर के केस में लेते फिंगर उसके केस में वापस में एक दूसरे को ओवरलेप करके रखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फर्स्ट ने तो सेकेंड को ओवरलेप करके रखा है सेकेंड ने थर्ड को ओवरलेप करके रखा है थर्ड ने फोर्थ को ओवरलेप करके रखा है फोर्थ ने फिफ्थ को ओवरलेप करके रखा है बेसिकली ठीक है तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम बोलेंगे क्या ट्विस्टेड टाइप थर्ड इज इम्रिकेट 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 में वन सेफा और पेटल जो होगा वो तो कंप्लीटली आउटर होगा और वन सेफा और पेटल जो होगा इट इज कंप्लीटली इंटरनल थर्ड इम्रिकेट इम्रिकेट हेयर वन सेफल और पेटल और पैटर्न इज कंप्लीटली एक्सटर्नल एंड वन सेपल पैटर्न वन सेपल और पैटर्न इन जनरल ठीक है एक तो कंप्लीटली आउटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा एक कंप्लीटली इंटरनल होगा बेसिकली यहां हम ऐसे बोल सकते हैं एक तो क्या है आउटर और एक क्या होगा इनर बेसिकली बाकी जो होंगे दे आर इन ओवर लेपिंग कंडीशन रेस्ट या अदर सेपल और पेटल सा अदर सेपल्स और पेटल्स आर इन ओवरलैपिंग कंडीशन इन ओवरलैपिंग कंडीशन कंडीशन ठीक है एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं केसिया का केस हो गया बाहुनिया का केस हो गया गुलमोहर का केस हो गया इसका केस ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक तो कंप्लीटली एक्सटर्नल है और एक कंप्लीटली इंटरनल वन सेपल पेटल इज कंप्लीटली एक्सटर्नल और वन कंप्लीटली इंटरनल
ठीक है वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऐसे देखें वन इज कंप्लीटली एक्सटर्नल एंड थ्री इज कंप्लीटली इंटरनल जबकि टू फोर और फाइव जो है वो ओवरलैपिंग कंडीशन में बेस्ट है वन एक्सटर्नल है और आउटर है आउटर जबकि थ्री जो है वो इंटरनल है इनर या इंटरनल इंटरनल क्योंकि टू फोर और फाइव जो है वो ओवरलैपिंग है ओवरलैपिंग कंडीशन ओवरलैपिंग कंडीशन में ठीक है तो ऐसे इन ऐसे एस्टिवेशन को हम बोलते हैं क्या इम्प्रीकेट एस्टिवेशन ठीक है फोर्थ इज क्विंटल सीएल के केस में दो आउटर होंगे और दो इनर होंगे टू सेपल और पेटल आउटर वेर एज टू सेपल पेटल आर इनर वेस्ट आर इन ओवरलैपिंग कंडीशन फोर टू सेपल और पेटल आर एक्सटर्नल या आउटर या एक्सटर्नल वेर एज टू सेपल और पेटल पेटल आर इंटरनल आर इंटरनल और इनर बेसिकल और अदर्स आर इन ओवर लॉकिंग एंड अदर्स आर इन ओवर लैपिंग कंडीशन ओवर लैपिंग कंडीशन कंडीशन वो उस कंडीशन जैसे इसके डायग्राम देखते हैं तो दो तो कंप्लीटली एक्सटर्नल होंगे ठीक है वेर एज टू कंप्लीटली इंटरनल होंगे ये देखो ये दोनों जो होंगे वो कंप्लीटली एक्सटर्नल है यहां से अगर तो देखें और टू सेपल और पेटल जो होंगे दे आर कंप्लीटली इंटरनल दे आर इन ओवर लैपिंग वन टू थ्री फोर और फाइव वन और थ्री जो है वो तो आउटर है वन एंड थ्री वो तो आउटर है और एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल सेपल पैटर्स सेपल्स और पैटर्स जबकि टू और फोर जो है टू और फोर ये इनर है इनर और इंटरनल सेपल और पैटर्स सेपल्स और पैटर्न से जो कि फिफ्थ जो है वो ओवरलैपिंग है फिफ्थ ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम बोलते क्विंटल सी एफ एक्सपेक्टेशन जैसे एग्जांपल ये मुर्राया के केसों में देखते हैं एग्जांपल मुर्राया नेक्स्ट एस्टिवेशन इज वैक्सीनरी एस्टिवेशन नेक्स्ट इज वैक्सीनरी एस्टिवेशन फिफ्थ फिफ्थ इज वैक्सीनरी 
एस्टिमेशन तो वैक्सीनरी एस्टिमेशन के केस में क्या होगा एक तो पोस्टी रिवीजन का जो सैपल पैटर्न होगा ठीक है सबसे बड़ा होगा वो ओवरलेप करेगा ए स्मॉल सैपल पैटर्न इट ओवरलेप्स द बीन्स इट ओवरलेप्स बीन्स बीन्स और एल आई तो बीन और एल आई क्या है दे आर सेफल और पैटर्न सेफल और पैटर्न ओवरलेप बाय द स्टैंडर्ड टाइप का एस्टिमेशन दिया तो दिस ओवरऑल बात था 
अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल ऑन द फ्लोरल पर बेसिकली ठीक है बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है क्लास के हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे थैंक यू